రష్గారు మీరేనా ఫస్ట్ అవును స్టార్ట్ సార్ దిల్ రాజు గారు ఉన్నారు కాబట్టి నేను మామూలుగా వచ్చిన అడుగుతాను మీరు సంతోషం సురేష్ గారు కాదు మీరు వైరల్ సురేష్ ప్రసాద్ నీల్ గారు ప్రపంచంలో బంగారం అంతా హీరో వాళ్ళ అమ్మకి పార్ట్ టూలోనే ఇస్తాడా పార్ట్ త్రీలో ఇస్తాడా ఫుల్ కథ చెప్పాలి సార్ మీకు ఇప్పుడు చాప్టర్ టూ ది నేను మామూలు వచ్చిన ట్రైలర్ చూసి అడిగాను సార్ నేను అడిగింది ట్రైలర్లో ఏం చూశారు కదా అంతే మీరు సినిమా చూడండి దాంట్లో మీకే అర్థమవుతుంది అంతేనండి మీరు మాత్రం మీ ఆవిడికి బంగారం కొనివ్వండి తర్వాత ఏంటి ఈ సినిమాలో సంజయ్ దత్ కానీ మన రవీంద్ర ఠాండర్ కానీ టఫ్ పోటీగా హీరోకి ఇద్దరులో ఎవరు టఫ్ పోటీ ఇస్తారు అంటే ఎవరు విలన్గా చూపిస్తున్నారంటే అందరూ పోటీనే సార్ అది ఇట్స్ 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 అన్ ఎంపైర్ అంట చూపిస్తున్నాము ఎంపైర్ అన్నప్పుడు చాలా మందికి అది కావాల్సి వస్తుంది సో ఎవ్రీబడి వాంట్స్ దట్ ఎవ్రీబడి వాంట్స్ అ పీస్ ఆఫ్ ఇట్ సో అందరూ పోటీనే మనకి మన ఐ కెనాట్ సే వన్ పర్సన్ ఈజ్ లెస్ ఆర్ ఆర్ వన్ పర్సన్ ఈజ్ మోర్ సో యూ విల్ హ్యావ్ టు వాచ్ ద మూవీ టు సీ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ అబౌట్ దట్ దేర్ ఆర్ మోర్ లేయర్స్ ఆల్సో వన్స్ యూ వాచ్ ద మూవీ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ప్రశాంత్ గారు నీల్ గారు ప్రశాంత్ గారు నీల్ గారు మీకు ఒకళ్ళ ఒకళ్ళ ఇక్కడ ముందర వరుసలో ఒకళ్ళ ఒకళ్ళ మీకు యాక్షన్ సీక్వెన్స్ లో చాలా వైలెంట్ గా చూపిస్తుంటారు మీకు ఆ రిఫరెన్స్ అవన్నీ చిన్నప్పుడు చదువుకున్న స్టోరీసా లేదంటే వేరే హాలీవుడ్ అలాంటి ఇన్స్పిరేషన్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అది ఇన్స్పిరేషన్స్ అని ఉంటాయి సార్ ఫస్ట్ నుంచి ఉంటాయి బట్ మనం ఈ కథ కోసం కథలో ఇది కావాలి ఈ వైలెన్స్ వైలెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోతుంది మన సినిమాకి ఎందుకంటే బికాస్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు పోట్రే that it is about a fight for an empire ok rajyam kosamu poratam ana chupistunna so a violence important aitundi but as we go on we calculate the, we have a team manam andru kuchun discuss chestam discuss chesi dantlo ok emotion kavali manaki aa emotion pattukoni manam design chestam sir prashant gar ee cinema lo aa period loni rajakeeya nayakula paatralu emana untaya ఉండదు సార్ ఉండదు సార్ ప్యూర్లీ ఫిక్షనల్ సార్ ఆకాలనాటికి మీరు ఈ సినిమాని పార్ట్ వన్ అయిన తర్వాత పార్ట్ వన్ సక్సెస్ వచ్చిన తర్వాత పార్ట్ టూగా ప్లాన్ చేశారు బట్ సలార్ అనే సినిమాని స్టార్టింగ్ చేసిన తర్వాత పార్ట్ టూగా రెండు కింద మార్చారు అని వినిపిస్తోంది సో ఏంటి దీనికి దానికి సలార్ సలార్ది డిస్కషన్ ఏమి వద్దు సార్ ఇక్కడ సలార్ మనం అలాంటిది ఏమి ప్లాన్ చేయట్లేదు సార్ చేస్తే మీకు గట్టిగా ఒక అనౌన్స్మెంట్ ఇస్తాం సార్ thank you so uh, prashant how is it feel now are you relaxed no sir i am not relaxed pale wal sir nenu unnanu kada i have, uh, have we relaxed. have the we have the release coming up on 14th audience kana pedda judgment ink evaru ivaru sir no you you got the copy in your hand and uh, what you wanted to deliver something and uh, you delivered right so how is it feeling now i don't think any director in the world will say that you know there is completely satisfied with what they are giving I, i it is not just me but anybody else so manaku unde untadi ma they have they have taken away that uh, product from me and just sent it to uf and cube so i don't have anything else to do sir so uh, can you uh, let us know about the uh, set work in the film like is it your imagination and uh, can you let us know the art directors i i oka uh, imagination point anedi okati untundi దాని తర్వాత ద డిఓపి అండ్ ద ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ద గెట్ టుగెదర్ ద మే వీ మేక్ రెఫరెన్సెస్ కలర్ రెఫరెన్సెస్ కానీ ఇంకోటి కానీ దట్ ఈస్ అ టీమ్ వర్క్ బిట్వీన్ ద త్రీ ఆఫ్ అస్ బట్ మేజర్ వర్క్ ఇస్ డన్ బై ద ఆర్ట్ డైరెక్టర్ అండ్ డిఓపి దట్ రెఫరెన్స్ నాకు వచ్చి వస్తే కరెక్టా లేదా ఇంకా పెద్దది కావాలన్నా చిన్నది కావాలన్నా ఈ కలర్ కావాలన్నా ఆ కలర్ కావాలన్నా అదంతా డిస్కషన్లోనే వచ్చేస్తుంది సార్ హాయ్ ప్రశాంత్ గారు ఇప్పటివరకు మన ఇండియన్ హిస్టరీలో సీక్వెల్స్లో సక్సెస్ అయిన ఏకైక దర్శకుడు రాజమౌళి అండి సో ఈ సినిమాతో మీరు రాజమౌళి సరసన నిలబడతారని అందరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు దాన్ని మీ మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు దాని గురించి ఏం చెప్తారు సార్ ఆల్రెడీ చాలా నర్వస్గా ఉండాను సార్ మీరు ఇది వేరే పెడుతున్నారు అలా ఆలోచన ఆలోచన చేయలేదు సార్ ఫ్రాంచైజ్కి ఎప్పుడు వాల్యూ ఉంటుంది సార్ ఫ్రాంచైజ్ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్వేస్ వెరీ గుడ్ బికాస్ యూ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వరల్డ్ టు ది ఆడియన్స్ ఫస్ట్ టైమ్ so when they are coming in the second time 
దే నో దట్ వరల్డ్ నౌ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డ్రామా ఆ డ్రామా కుదిరితే అందరికీ నచ్చుతుంది సార్ ఫ్రాంచైజీస్ సక్సెస్ ఉన్నాయి బట్ సీక్వెల్స్ ఓన్లీ రాజమౌళి గారు సక్సెస్ అవును సార్ హీస్ హీస్ ద బెస్ట్ సార్ యశ్ గారు ఆఫ్టర్ చాప్టర్ వన్ అంటే మీలో బాధ్యత పెరిగిందా భయం పెరిగిందా ప్రౌడ్ పెరిగిందా థర్డ్ వన్ బాధ్యత భయ అండ్ ప్రౌడ్ సార్ అదన్నీ ముందే ఉండాలి సార్ లేకపోతే యూ కెనాట్ గో ఎనీవేర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అది అఫ్ కోర్స్ ఇట్ విల్ బి గ్రోయింగ్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఆడియన్స్ ఆయన రెస్పాన్సిబుల్ ఇస్తారు ఆయన ఇస్తారు బట్ ఐ థింక్ వీ ఐ స్టిక్ టు బేసిక్స్ ఎప్పుడు ఆడియన్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ నాదే మంచి స్క్రిప్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఆయన డబ్బులు ఇస్తారు కదా సార్ ఆయన డబ్బుకి రెస్పాన్సిబిలిటీ బిగినింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది వన్స్ స్టార్ట్ అయ్యి అక్కడ ప్రొడక్షన్ నేను కొంచెం డిఫరెంట్ వీ బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఇన్ దట్ ఏరియా ఐ విల్ బి వెరీ టెన్స్డ్ డ్యూరింగ్ ద స్క్రిప్ట్ డిస్కషన్ షూటింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్ బట్ వన్స్ ఇట్స్ డన్ ఐ విల్ బి రిలాక్స్డ్ విల్ బి వెరీ రిలాక్స్డ్ డ్యూరింగ్ షూటింగ్ యూనో ఈ విల్ బి ఎంజాయింగ్ ద ప్రాసెస్ బట్ డ్యూరింగ్ ద లాస్ట్ ఫేస్ హీ గెట్స్ టెన్స్డ్ సో ఐ థింక్ సమ్వేర్ వీ ఆల్ కమ్ టుగెదర్ అండ్ ఒక్కడికొక్కడ we balance it out and all of us feel that uh, strength together and responsibility andaru share cheskuntaru sir indaga dilraj garu maatladtu pushpa tribular laga ee cinema pedda hit avutundi ani chepparu alage aa rendu cinema records ee cinema kgf2 records badla kodutunda me expectation enti ante sir eppudu naaku ye kotta cinema vaste aa kotta cinema anni record ni badla kottali anede na expectations enti after my film also if there is any other film releasing adi kuda alage cheyali that is called growth that is called progress eppudu record ante adi oka seven year kadandi adi celebrate cheyadana matter kada that is only an indication about how many people have watched it and how many people have enjoyed it inka ekko population entu undi entha mandi chustunnaro ani chusukunte i don't think of breaking the record i will think about potential entu undi ఎంత మేము రీచ్ అవుతున్నామని ఐ థింక్ లైక్ దట్ అయిపోయింది కదా సార్ మొత్తం అంతా ఇండియన్ సినిమా అయిపోయింది పాన్ ఇండియా సినిమా అయిపోయింది కదా తెలుగులో కానీ అదర్ లాంగ్వేజ్ కానీ ఎవరైనా మంచి స్టారా చేస్తామని హీరో వస్తే మీరు చేస్తారా హీరో వస్తే చేయను సార్ మంచి డైరెక్టర్ వచ్చి ఆ హీరోస్ నని హ్యాండిల్ చేయగలరు అనిపిస్తే చేయవచ్చు సార్ మీరు ఏ తెలుగు దర్శకుడు అయితే తెలుగులో సినిమా చేయాలనుకుంటున్నారు నేను అలా ఆలోచించాను సార్ దర్శకుడు ఎప్పుడు దే షుడ్ థింక్ ఏ ఈ హీరోకి ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలి ఎలా స్క్రిప్ట్ ఉండాలి అండ్ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ దెమ్ ఐ నెవర్ థింక్ లైక్ దట్ సో నేను ఎప్పుడు ఎవరు నాతో వచ్చి ఇలా ఐ వాంట్ టు ప్రజెంట్ యూ అని చెప్తారో అది చూసి నేను చేస్తాను అంతే సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ ఎస్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ యూ హ్యావ్ బీన్ రిజిస్టర్డ్ యాజ్ ఎ రాకీ బాయ్ టు ఎవ్రీ వన్ అండ్ వైల్ స్టార్ట్ అట్ దిస్ కేజీఎఫ్ టూ అండ్ ఇట్ టుక్ త్రీ ఇయర్స్ ఆల్మోస్ట్ with the frequent intervals due to pandemic so how did you maintain and balance your characterization mentally and physically as a rocky boy sir naaku eppudu enta time nen director tho spend chestano nen eppudu team tho enta time untano dani valla na performance ostundi sir lekapothe nenu shooting spot ki velli direct ga acting cheyante i am not a good actor sir so naaku with them i have grown so discuss chase chesi alage vachesindi sir ante so i know what he is thinking shooting lo ela kavali ane director ela untaro that vision i should have only then i work hi hanman hi sir yeah first part second part rendu part laki writer ga nuve kabatti a part neeku easy anipinchindi a part kashtam anipinchindi rendu part lo easy ga ane undi rendu part lo kashtam ga ane anipinchindi sir rendu laga anipinchindi but uh, first part ki entante uh, బాగా పనిచేసేయడానికి ఎక్కువ ఫ్రీడమ్ దొరికింది ఇప్పుడు కూడా అంతకన్నా ఎక్కువ ఫ్రీడమ్ ఎక్కువ రెస్పాన్సిబిలిటీగా చేయాల్సి వచ్చింది ఫస్ట్ పార్ట్ సక్సెస్ తోటి ఈ సెకండ్ పార్టీకి కొంచెం భయంతో చేశాను బట్ నాకేంటంటే ఈ పార్టీకి హెల్ప్గా డాక్టర్ సూరి సార్ ఆల్మోస్ట్ టీమ్ అందరికీ తెలుగు తెలుసు ప్రశాంత్ సార్కి తెలుసు యశ్ సార్కి తెలుసు వీళ్ళందరూ ఉండటం వల్ల కొంచెం హ్యాపీగా అనిపించింది సార్ ప్రశాంత్ గారు దీనికి టోటల్ బడ్జెట్ ఏమైనా చెప్పగలరా ఎప్పుడు వస్తుంది ఈ సినిమాకి ఎంత అయిందో సార్ నన్ను అడిగితే ఎలా సార్ మీరు 
ఇదే కదా సార్ ఖర్చు పెట్టించింది నేను డబ్బులు ఇస్తానా సార్ నేను అడుగుతాను అంతే అదే అని సార్ బాగానే ఖర్చు పెట్టాం సార్ చూస్తే మీరు మీకు తెలుస్తుంది నాకు అలాంటి ఖర్చులు అంతా నాకు చెప్పరు సార్ ఎందుకంటే నేను మీరు చూస్తున్నారు కదా నేను ఆల్రెడీ నర్వస్గా ఉన్నాను ఇప్పుడు బడ్జెట్ వేరే చెప్తారా నాకు చెప్పరు సార్ నాకు ఏ ఇప్పుడు ఆర్ఆర్ఆర్కి ఐదు వందల పది కోట్లు ఏంటని ఓపెన్గా చెప్పారు ఆ విధంగా మీరు కూడా ఒక ఫిగర్ ఉండొచ్చు కదా లేదు సార్ నా నాకు నాకు చెప్పలేదు సార్ సారీ విజయ్ గారు వచ్చినప్పుడు అడుగుదాం యష్ గారు సో అంటే ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఎమోషనల్గా రాకీతో ఎంత అటాచ్మెంట్ ఉంది మీకు గుడ్ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు షూటింగ్ జరుగుతుందో అప్పుడు చాలా అటాచ్గా ఉంటానండి ఒకసారి జరిగిపోతే రిలీజ్ అయిపోతే అటాచ్మెంట్ వెళ్ళిపోతుందని దట్ ఈస్ ద ప్రాక్టీస్ ఐవ్ ఆల్వేస్ బిన్ డూయింగ్ అంటే ఒక సాంగ్ అవ్వచ్చు షూటింగ్ ముందు వింటూనే ఉంటాను నేను బికాస్ దట్ గివ్స్ మీ ఇమాజినేషన్ ఏదో ఇలా ఉండాలి అదా ఉండ సో ఇప్పుడు నాకేంటంటే ఈ క్యారెక్టరు ఈ వరల్డ్ ఆడియన్స్తో వెళ్ళి ఎలా ఉంటుంది ఆ మూమెంట్ ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్స్ ఆయన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ థియేటర్ ముందే థియేటర్ ముందు ఎలా ఉంటుంది ఫీలు ఆ సెలబ్రేషన్ అదన్నీ నాకు ఉంటుంది ఒకసారి అది అయిపోతే అది ఎంత పెద్ద హిట్ అయినా ఎంత పెద్ద రికార్డ్ చేసినా అది మనది కాదు వన్స్ ఇట్స్ గివెన్ అవే ఇట్స్ డేర్స్ దెన్ ఐ విల్ థింక్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అండ్ ఐ కైండ్ ఆఫ్ హ్యావ్ అ బిలీఫ్ సిస్టమ్ నాకు అటాచ్మెంట్ అటాచ్ డిటాచ్మెంట్ ఉంటుందండి ఓకే థ్యాంక్ యూ యష్ అండ్ లాస్ట్ టూ క్వశ్చన్స్ సార్ యాక్చువల్లీ ఇండియన్ పీపుల్ అందరికీ గోల్డ్ అంటే బాగా ఇష్టం యాక్చువల్ సౌత్ ఇండియన్ లేడీస్కి అయితే గోల్డ్ ప్రాణం మీరు గోల్డ్ మీద సినిమా తీశారు ఈ గోల్డ్ మైన్లో ఈ అమ్మాయికి ఏం రోల్ ఎక్కువ సెకండ్ రోల్ అని ఇచ్చారా ఎక్కువ గోల్డ్ గురించి అమ్మాయి పాపం కూర్చునే ఉంది మాట్లాడట్లేదు అనిగా ఓకే సారీ సార్ డైరెక్టర్ చెప్పారు కదా సార్ మీకు దట్ వాజ్ వన్ హోల్ స్టోరీ అది డివైడ్ అయిపోయింది ఆ స్టోరీలు ఎంత ఛాన్స్ ఉండిందో అది వచ్చింది ఇప్పుడు సెకండ్ పార్ట్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఉంది సార్ ఫోహ బట్ గోల్డ్ గురించి లేదు సార్ రోల్ అయితే చాలా బాగుంది గోల్డ్ చుట్టూ జరిగిన పాలిటిక్స్ని ఎంటర్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు చూస్తాను కొన్ని క్యారెక్టర్స్ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఫస్ట్లో అంత కనిపించలేదు కానీ అంటే మహిళలకి ఇంపాక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అలా అలా అడుగుతున్నారా చాలా ఉన్నాయి సార్ మీరు మహిళా ప్రైమ్ మినిస్టర్ కనిపిస్తూ ఉన్నారు రవీంద్ర ట్రాండన్ అంటే దాంట్లో గోల్డ్ ఇంపాక్ట్ ఇండియా అంతా కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు మా షేర్ మార్కెట్ చూసిన ఏం చూసినా గోల్డ్ ఇష్టం అమ్మాయిలకి లేడీస్కి ఎవరికి గోల్డే అంటారు మీరు గోల్డ్ మీద సింబల్ చేసి మహిళలు దగ్గర అయ్యారు ఎగ్జాక్ట్ చెప్పాలి అండి ఇప్పుడు మహిళా ప్రైమ్ మినిస్టర్ చూపిస్తున్నారు ఆ రోజు అయిన కాంట్రవర్సీకి వెళ్ళారా ఏదో పాజిటివ్ వేలే వెళ్ళారని అడుగుతున్నా అది చూసి చెప్పండి సార్ మీరు అది ఇప్పుడు నేను చెప్తే కథ చెప్పినట్టు అవుతుంది మీకు అంటే ఫస్ట్ పార్ట్ చాప్టర్ వన్కి అంత ఎక్స్పెక్టేషన్ లేదు సినిమాకి సెకండ్ పార్ట్కి వచ్చేపటికి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి సో ఇది చూసిన తర్వాత పర్టికులర్గా మీరు ఏ అంశాల్లో ఎక్కువగా కేర్ తీసుకున్నారు చాప్టర్ టూ విషయంలో యాక్చువల్లీ చాప్టర్ టూకి మొత్తం కథ చాప్టర్ టూ పైన పడిందండి మనకి సో కథ కథ గురించి మీరు అడుగుతుంటే కథ కథకి మనం ఏమి ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ పెట్టలేదు మళ్ళా ఖర్చు ఇంత పెట్టాలి పెద్దగా చేయాలి అంటే కూడా అనుకోలేదు మనం ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ చాప్టర్ టూకి మనం వి వి వర్క్ అ లాట్ ఫర్ డబ్బింగ్ బికాస్ సమ్వేర్ వీ డి నాట్ హ్యావ్ టైమ్ ఫర్ దట్ ఇన్ చాప్టర్ వన్ బట్ వీ వర్క్ అ లాట్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లాంగ్వేజ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లాంగ్వేజ్ వీ హ్యాడ్ అ beautiful team who did their job okay so i think that is it last and final na wife nunchi oka question andi bhojanam chestara ipudu chestam andi padandi aithe inka meer relax avachu okay so wishing you all all success andi thank you waiting thank to see you all you. on thank you. screen april 14th thank you thank you everybody హలో లై సౌండ్ అండ్ లైట్ ఉంచండి లైటింగ్ ఆన్ చేసి ఉండండి స్టేజ్ మీద లైటింగ్ ఆన్ చేసి ఉంచండి స్టేజ్ మీద